Corps, tatouage et beauté, les mots dont on va discuter. Bon, sérieusement, bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis très heureux d'être avec vous pour cette table ronde qu'on va pouvoir euh, animer ici dans ce bel écrin de l'exposition Tatoueur Tatoué du Carré Plantagenet. On les remercie chaleureusement pour euh, nous accueillir. Pour cette table ronde, donc, je le disais, qui est organisée par le pôle de culture scientifique, technique et industrielle de l'Université du Mans dans le cadre de la semaine de culture scientifique. Le thème de notre discussion aujourd'hui, je ne vais pas vous faire l'affront de le chanter à nouveau, c'est donc « Corps, tatouage et beauté ». Et il y a de quoi parler du point de vue des sciences sociales, parce que c'est vrai que de pratiques marginales, qui étaient le propre d'une démarche contre-culturelle, eh bien le tatouage, depuis les années 90, il a fait pas mal de chemin. Il a su sortir de sa niche et s'imposer comme une pratique courante dans nos sociétés. Selon une enquête de l'IFOP, 18% des Françaises et des Français déclaraient en 2018 être tatoués. Alors ça peut sembler peu comme ça, 18%, déjà on peut présupposer que ça a augmenté depuis 2018, mais c'est quand même 8 points de plus que l'enquête similaire de 2010. Et puis avec Instagram, maintenant cette vitrine mondiale du tatouage, les proportions elles éclatent partout dans le, le monde entier. Alors est-ce à dire que le tatouage pour autant il est totalement accepté ou bien est-ce que c'est un petit peu plus compliqué que ça Est-ce que c'est encore une pratique de subversion ou est-ce que c'est une nouvelle norme sociale Qu'est-ce que ce succès implique également pour le métier de, de tatoueur Surtout quand on pense que eh s'il y a plus de demandes, eh bien, forcément, il y a également plus d'offres de l'autre côté et que ça devient un secteur très concurrentiel. Autant de questions et eh bien plus encore qu'on va pouvoir se poser avec nos invités qui sont avec moi autour de la table, à commencer par Valérie Roll. Bonjour. Bonjour. Enseignante chercheuse à l'Université de Nantes, vous avez fait paraître un ouvrage euh, adapté de votre travail de thèse en fait, aux éditions de la Maison des sciences et de l'homme qui s'intitule « L'art de tatouer ». C'est un peu à partir de, de ce livre hein, qu'on va, qu va dérouler le, le fil de, de votre pensée et puis qu'on va pouvoir échanger sur cette question beaucoup de la pratique du tatouage. On, on va y revenir. Avec nous euh, également Simon Farou alias l'Argonaut Tatou. Bonjour. Bonjour. Un tatoueur installé au Mans dans le hangar Créalab Place d'Alger. Tatoueur au style euh, très, très graphique. Comment tu, comment tu décris ton travail euh, Je ne décris pas. <rire> il fait. Des... Ça dépend des gens que je rencontre. <rire> ok. On, pourra, on aura l'occasion d'en parler plus. Par contre, il faudra ouais, parler dans sûr. le micro. Euh, oui, euh, bien sûr. Simon. Alors Valérie Roll, euh, je le disais, euh, ce livre, euh, c'est un travail euh, de thèse. Est-ce qu'on peut refaire un petit peu la, la genèse de, de comment ce, ce livre est arrivé Oui. Euh, c'est une euh, histoire qui date d'il y a bien quelques années euh, maintenant puisque j'ai commencé à m'intéresser à la pratique du tatouage quand j'étais en formation en sociologie, en licence, et j'ai fait un mémoire de fin d'études sur la pratique du tatouage, mais du point de vue de la sociologie du corps. Ce qui m'intéressait, c'était vraiment cette question de la modification corporelle et aussi de la féminisation du tatouage. Et après, j'ai poursuivi par une thèse. Et là, dans mes observations, je me suis rendu compte qu'il y avait des velléités de réglementer la pratique de la part des autorités. Et j'ai découvert aussi une littérature et je me suis rendu compte tout à coup qu'on en savait très peu sur les tatoueurs. Et j'ai opéré ce que j'aime bien appeler un retournement de la focale en m'intéressant de manière plus spécifique, non plus aux pratiquants et aux raisons de la pratique, mais aux praticiens, c'est-à-dire aux tatoueurs. Et j'ai mené ce travail sur à peu près sept ans, que j'ai terminé en 2011, et puis à partir duquel ben, j'ai publié cet ouvrage un assez, petit peu après. C'était assez novateur, en fait, parce que des travaux de sociologie sur le tatouage, il y en avait quand même... Un certain nombre, mais sur la pratique des tatoueurs en eux-mêmes, c'était un peu euh, un terrain à défricher. Effectivement, c'était un terrain à défricher, puisqu'il n'y avait pas de véritable enquête sur le métier de tatoueur et de tatoueuse. Et donc, euh, je suis venue éclairer euh, ben, ce que sont les conditions de la pratique dans les studios de tatouage. Et donc, j'ai fait une sociologie de ce groupe professionnel qu'on peut dire... Euh, 
assez méconnu, en fait, en tout cas du point de vue scientifique, mais peut-être aussi dans l'espace public, où on ne sait pas trop forcément comment ça se passe. Et c'est ce qui m'a précisément intéressé, bah, comment ça se passe dans les studios, comment ça se passe dans la relation à la clientèle, comment est-ce que les tatoueurs, ils apprennent à tatouer, parce qu'il n'y a pas de formation, hein, on ne va pas dans des écoles pour apprendre à tatouer. Et puis, bah, comment on évolue dans ce milieu, comment il est organisé, comment il fonctionne, comment il se structure. Et c'est vraiment ça qui a été pour moi la trame de réflexion de tout mon travail. Donc, j'ai été rencontrer des tatoueurs dans le studio, aussi ouais. quelques tatoueurs en appartement. Justement, dans l'introduction du livre, vous décrivez votre méthodologie de travail. Pour les personnes qui vont nous regarder, vu qu'on est là pour faire un peu de la culture scientifique, c'est quoi une méthodologie sociologique quand on travaille sur un objet comme ça Quelle est la méthodologie que vous avez utilisée Alors, j'ai principalement fonctionné en menant des entretiens. Euh, on utilise aussi souvent euh, les enquêtes par questionnaire, mais en fait, euh, ça paraissait extrêmement peu approprié euh, dans un milieu où euh, ben voilà, les relations euh, ben, elles se font vraiment face à face en fait, dans les studios. Et euh, d'ailleurs, il y a une chercheuse américaine qui a essayé de faire une enquête par questionnaire auprès des tatoueurs. Ça n'a absolument pas fonctionné. Donc euh, moi, j'ai vraiment été dans les studios à la rencontre des tatoueurs, à la rencontre des tatoués. J'étais dans les conventions de tatouage. J'ai fait ce qu'on appelle de l'observation. Donc j'ai été voir concrètement comment ça se passait euh, in situ, comme on dit. Et puis, euh, j'ai mené des entretiens avec euh, des tatoueurs qui ont accepté de me recevoir euh, dans leur studio, quelques-uns dans leur appartement. Et puis, je leur ai posé euh, 115 000 questions, évidemment, euh, sur leur métier, leur pratique, la manière dont ils la concevaient, comment les choses se passaient dans les studios. Et j'ai aussi euh, analysé euh, le contenu visuel de magazines de tatouage sur à peu près une quinzaine d'années pour essayer aussi de me rendre compte de l'évolution de l'iconographie du tatouage. Donc j'ai cumulé pas mal de sources et tout ça m'a permis... Voilà, de... Aussi, ce Alors euh, j'ai euh, été bien sûr regarder ce qu'était aussi la documentation réunie par les tatoueurs dans leur studio, puisque une des questions qui m'a beaucoup interrogée et qui n'a été jamais euh, traitée euh, dans tout ce qui avait été produit jusque-là, c'est la question des images qu'on se met sous la peau. Et donc ça, ça m'a beaucoup intéressée et je me suis euh, bien sûr intéressée à ce que les tatoueurs avaient comme documentation visuelle dans leur studio mais aussi leur pratique de lecture des magazines. Je me suis intéressée aux magazines eux-mêmes, mais aussi aux images de tatouages qu'on peut voir circuler pour me dire, ben tiens, au fond, c'est quoi les images qu'on se met dans, sous la peau aujourd'hui quoi donc six ans de travail, hein, c'est ça Alors, euh, même plus que ça, je dirais, euh, euh, sept ans, il y a eu ce mémoire de licence, et puis euh, la thèse elle-même, elle m'a elle pris six ans et demi, sept ans. Euh, donc, euh, ça a été un travail de longue haleine. Alors, je ne faisais pas que ça, parce que j'enseignais aussi, je faisais d'autres choses, mais c'est vrai que ça a été une recherche intense de longue haleine, euh, où j'ai passé euh, beaucoup d'années euh, à réfléchir, à récolter du matériau, euh, à le travailler, à l'analyser, euh, pour produire, ben, au final... Euh, un ouvrage quoi. Alors on aura probablement l'occasion de reparler un peu plus tard dans cette table ronde de la question de, de l'acceptabilité sociale du tatouage, mais du coup justement dans votre milieu, celui de la recherche universitaire, comment s'est passée cette idée de travailler sur le tatouage Comment Alors, ça a été accueilli euh, par vos pères Ça a été... Euh je dirais accueilli de manière positive, mais en même temps ambivalente. Et ça a été justement l'objet d'une réflexion pour moi sur comment le tatouage pouvait être reçu et perçu en fonction ben, des milieux sociaux dans lesquels on peut évoluer. Et j'ai trouvé ça vraiment intéressant parce que mes collègues trouvaient que c'était un sujet vraiment intéressant, passionnant, sexy, même exotique. Et euh, en même temps, euh, ils ajoutaient tout le temps, hein, que ce soit des doctorants comme moi ou euh, des profs plus âgés, ils rajoutaient tout le temps « Oh, moi, mais par contre, hein, je ne me ferai jamais tatouer ». Et donc, il y avait quelque chose ici, comme si le tatouage hein, était quelque chose de trop vulgaire pour des intellectuels. Et il y avait une mise à distance de cette pratique que je trouvais, voilà, qui, était, qui se révélait comme ça à travers ces interactions. Donc, à la fois, l'objet est un objet tout à fait acceptable, un objet très classique d'ailleurs de l'anthropologie, aussi travaillée par des sociologues comme moi, et en même temps, comme pratique pour soi, elle était impensable. Pour mettre euh, à distance. En fait. Voilà, exactement. Et donc, c'est aussi quelque chose, je pense, qui est euh, symptomatique et révélateur de ce que peut être l'acceptabilité de la pratique, qui, bien sûr, aujourd'hui, est devenue, euh, comme vous le dites, euh, très courante. Il hein. euh, y a quand même beaucoup de gens qui se tatouent, qui se font des choses euh, incroyables, parfois des choses aussi un peu moins incroyables, un peu plus ratées. Euh, mais euh, en même temps, il voilà, y a quand même toujours des milieux sociaux qui résistent, dans lesquels ça passe moins parce que la pratique reste quand même sainte d'une aura qui ne correspond pas hein, à un symbole de statut euh, dans tous les milieux et certainement pas, je dirais, euh, peut-être dans les milieux euh, intellectuels. Moi, ouais, c'est une culture euh, vachement basée sur le populaire. Quoi. Mm. La population qu'on voit le plus et qui exhibe le plus ses tatous sont en général euh, 
classe sociale, on va dire, entre guillemets, plutôt inférieure. Donc effectivement... Le voilà, déterminé socialement. Le, non, mais les tatous, ils baignent aussi dans, dans cette image d'un truc un peu populo, quoi. Ce qui fait que, ouais, automatiquement, dans, dans une classe sociale supérieure, ça n'a pas la cote, quoi. Après, euh, moi, j'ai connu un truc un peu différent parce que euh, ma famille ne vient pas d'une classe, classe sociale, on va dire, populaire. Et euh, le tatouage, il est arrivé, euh, moi, dans ma famille, via mon grand-père, qui était marin et qui a vécu notamment au Japon. Donc déjà, il y a eu une forte influence culture japonaise. Et plus ma, plus euh, voilà. culture des marins. Ouais, et il était pourtant, enfin, il était, voilà, il était marin, il était commandant sur un bateau. Enfin, on ne peut pas dire que c'était la classe sociale la plus basse. Quoi. Mais euh, donc, il y a certaines classes, enfin, partie des, des classes sociales, mais c'était un truc un peu exceptionnel, quoi, d'avoir quelqu'un de, de cette classe sociale qui s'intéressait au tatouage, mais parce que le Japon, parce que les cultures, un truc un peu particulier. Mais c'est vrai que... La plupart des, des gens qu'on voit et qui exhibent leurs tatouages, ouais, effectivement, sont... Euh... Ça tombe bien que tu aies pris la parole, Simon. Je te tutoie parce qu'on se connaît quand même un petit peu pas mal. Oui, calme-toi euh, quand même. Hein. Voilà. <rire> euh, justement, j'allais venir vers toi sur, euh, sur ton parcours, sur ce qui t'avait mené euh, à devenir euh, tatoueur, puisque euh, c'est une reconversion professionnelle. En fait, ce n'est pas ce que tu faisais à la base. Ce n'est pas, pas là-dedans que tu t'es lancé très tôt non plus. Quoi. Euh... Si on reprend le truc au départ, mon premier lien avec le tatouage, il vient de deux choses, de ce truc familial. Et l'autre, c'était euh, la culture de, de rue, mais du coup populaire, c'est-à-dire graffiti, skateboard, et culture de, de rue. Et donc tatouage, notamment lié au milieu du skateboard, beaucoup, et au milieu de la glisse, enfin particulièrement du skateboard, le milieu de rue. Euh, euh, je me fais tatouer la première fois, je ne suis même pas majeur, j'ai 17 ans, donc ça fait 25 ans maintenant. Donc j'ai connu aussi ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire l'évolution de comment euh, le tatouage est vu socialement, c'est-à-dire il y a 25 ans et aujourd'hui, ce n'est pas du tout pareil. Quoi. Quand je me suis fait tatouer la première fois, euh, j'étais encore au lycée, euh, c'était un extraterrestre. Aujourd'hui, quelqu'un de 18 ans qui se fait tatouer, c'est un truc plutôt, euh, pas banal, mais presque. Euh, ensuite, euh, mon parcours, il passe. Euh, j'essaye en fait, à l'époque, on n'a qu'un seul tatoueur sur la ville, j'essaye de me rapprocher de lui. Là, je ramène une tatou, je ramène des dessins, des trucs, mais le mec est un peu bourru, comme beaucoup de gens dans ce milieu, il fonctionne tout seul, il prend pas d'apprenti. Donc en fait, j'arrive pas vraiment à accéder à la discipline. Donc euh, ma reconversion professionnelle, oui, mais en fait, quand même au départ, il y a très longtemps, c'était déjà, j'avais déjà une accroche sur le truc. Bref, euh, le lien ne se fait pas avec ce tatoueur en local, je reste sur le Mans et surtout euh, je continue euh, dans ma pratique du graffiti et puis je passe par les Beaux-Arts, je fais mes 5 ans aux Beaux-Arts, donc je reste dans une, on va dire, un lien avec euh, l'art et la production artistique. Euh, je continue à me faire tatouer au passage. Puis après, euh, fin de mes études, là je rebascule sur toujours une de mes passions qui est liée au skateboard et là je, fais, euh, voilà, je travaille pendant... Euh, une petite quinzaine d'années autour du dans, dans ce domaine dans le commerce du skate et tout ça mais donc lié toujours euh, certains de mes amis étaient devenus tatoueurs à Londres à Paris enfin voilà je reste en lien avec ce milieu un peu à distance mais c'est juste voilà j'ai toujours un œil dessus euh, c'est toujours partie des trucs qui m'intéressent euh, mon ami tatoueur à Londres m'avait envoyé des machines que j'ai jamais utilisées parce que en fait à l'époque il n'y avait pas internet j'avais des machines j'avais qu'un manuel en anglais je comprenais rien ça faisait un peu flipper aussi le sang le, les maladies enfin voilà on, j'ai eu peur au départ de toucher à ça. Et euh, arrive juste un moment, euh, voilà, un lien avec un ami qui, euh, lui, a vécu au Japon, revient en France et, me, et a travaillé chez quelqu'un qui, euh, qui fabriquait des, des machines de tatou. Et il m'a dit, ah, mais t'as une machine, euh, vas-y, on va la regarder. Et puis il la remonte, et puis vas-y, mais en fait, on peut l'utiliser. C'est beaucoup plus simple aujourd'hui pour multiples raisons. Et puis là, pff, je replonge dedans complètement. À un point que voilà, j'arrête mon ancienne activité, je me mets un peu en off un an ou deux, et puis après je bascule que dans le tatou. Avec un parcours dans le tatouage qui euh, ouais, en fait, commence plus tard, c'est-à-dire que je n'ai pas commencé à tatouer à 18-20 ans. Euh, je n'ai euh, pas fait le parcours classique qui aurait été d'être apprenti euh, chez un tatoueur, qui est un statut euh, officiel et non officiel, comme tu dois le savoir. C'est-à-dire que. Oui. Ouais. C'est-à-dire qu'il n'existe pas vraiment d'apprentissage. Il existe aujourd'hui des écoles, mais on se rend compte que c'est un peu bidon, en fait. Et que l'apprentissage se fait en général dans un studio, euh, voilà, sous l'œil d'un quelqu'un qui a déjà de l'expérience. 
même si tout ça bouge énormément aujourd'hui parce qu'avec Internet, en fait, tu te rends compte que tu vois des tatoueurs pratiquer, tu vois des tatoueurs qui donnent des conseils, tu vois... Donc en fait, mon parcours, il est semi-autodidacte, quoi. C'est beaucoup de pratiques tout seul et puis euh, traîner dans les studios de mes potes de temps en temps où, où je vais passer quelques journées à y aller, poser des questions, machin et tout. Mais je n'ai pas le, le parcours de l'apprenti euh, tatoueur. Valérie Roll, le, ce parcours de, de Simon, est-ce que c'est quelque chose que, qui vous semble commun ou atypique par rapport à toutes les interviews que vous avez pu faire euh, Il me semble, bah, il, il est toujours singulier, chaque parcours est singulier évidemment, mais après, euh, bah, euh, l'intérêt du sociologue, c'est d'essayer de voir en quoi il est commun à d'autres parcours. Et effectivement, euh, le parcours de Simon, il est aussi commun à des parcours que j'ai pu observer chez des tatoueurs euh, qui euh, bah, ont nourri... Euh, euh, voilà, la pratique, on commençait par être tatoué, on commençait à s'intéresser au métier, et puis parce qu'ils avaient des acquaintances, qu'ils étaient insérés aussi dans le milieu du tatouage, et parfois liés à d'autres formes de culture, comme la culture skate, graffiti, etc., euh, eh bien, euh, on commençait à se dire, mais tiens, et si ça devenait un métier et souvent, ce qui est le moteur de cette conversion au métier, c'est une rupture dans ben, le milieu professionnel dans lequel les tatoueurs travaillaient auparavant et qui jouent comme un moteur pour réinvestir, mais cette fois dans l'activité du tatouage. Après, sur les générations actuelles, donc ça c'est un parcours plutôt typique dans les années 90, 80, 90, et sur les nouvelles générations d'aujourd'hui, on a des personnes qui nourrissent cette vocation à devenir tatoueurs dès le départ euh, de leur trajectoire professionnelle et qui rentrent directement dans le métier. Et depuis, euh, je dirais, euh, une dix, quinzaine d'années, un peu au tournant des années 2000, on commence à voir une proportion un petit peu plus élevée que par le passé euh, de tatoueurs qui sont passés par des écoles d'art, souvent, euh, par exemple, euh, par le graphisme, même si ça reste une proportion qui reste encore congrue euh, par rapport à l'ensemble des tatoueurs. Alors, on n'a pas de chiffres, malheureusement, mais en tout cas, euh, sur les parcours des gens que j'ai rencontrés, c'était souvent euh, des tatoueurs qui, à l'origine, euh, avaient une formation euh, dans la mécanique, euh, qui venaient euh, d'autres métiers, donc, euh, et qui se sont reconvertis au tatouage, donc qui avaient fait un apprentissage dans des métiers euh, techniques, mécaniques, etc. Et euh, quand même, dans les générations plus récentes, des gens qui euh, voilà, ont nourri euh, l'envie de pouvoir commencer ce métier, à défaut, euh, bien souvent aussi, de pouvoir, euh, par exemple, rentrer dans une école d'art. Et donc, c'est aussi la spécificité de ce métier, c'est que c'est un métier complètement ouvert. C'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de barrière à l'entrée dans le métier. On peut s'y lancer et s'y former de manière, euh, effectivement, autodidacte, même si on ne trouve pas une place d'apprentissage chez un tatoueur établi. C'est ouvert et fermé, quoi. Parce oui. C'est euh, un milieu aussi qui peut être très fermé. Ouais. Moi, mon parcours de, de, de devoir... Euh, Comment dire, de commencer en autodidacte et n'a euh, pas été toujours, euh, a pas été très bien vu par euh, certaines personnes dans le milieu, euh, parce que voilà, le chemin c'est, tu rentres chez le tatoueur, tu es apprenti, tu commences par faire le ménage, tout ça sans contrat, sans rien, parce qu'en fait il n'existe pas de, de, de formation claire et pro, donc il euh, y a beaucoup de, voilà, en fait il y a beaucoup de codes comme dans, comme, comme dans plein de trucs de la culture populaire et des cultures urbaines. Il y a plein de codes, mais il n'y a rien d'écrit. Donc, euh, moi, je ne suis pas vraiment rentré dans les codes. Ça fait un peu penser aux corporations de métiers médiévales avec euh, le truc du apprenti, compagnon, maître. Euh, et... ouais, ouais, ça m'évoque un... la façon dont, dont, ouais, on peut... dont tu le décris, ça m'évoque ça. Un peu. Complètement. Ouais. Ouais, C'est ouais. 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 un mode de professionnalisation informel. Auto-organisé. Exactement. Et qui passe par la cooptation parce que précisément, il n'y a pas la nécessité, comme euh, si on veut devenir euh, médecin ou avocat, d'avoir un diplôme pour pouvoir ouvrir son cabinet, ouvrir le studio. Et donc, c'est en ce sens-là que c'est un métier ouvert. Il n'y a pas de barrière à l'entrée en tant que telle, formellement parlant, institutionnellement parlant. Il n'y a pas besoin d'un diplôme pour pouvoir exercer. Hormis Et donc, le fait de pouvoir... Le, le diplôme, juste le, le, la formation sur l'hygiène et la salubrité. Oui, enfin, c'est ça. Venir, ouais. Donc, c'est une que... formation minimale, ouais. quoi, parce que... Parce voilà, qu'aujourd'hui, le... enfin, voilà, aujourd être tatoueur, c'est euh, une formation en hygiène de trois jours, ouais. une inscription à la chambre en des métiers, une journée, et hop, t'es ouais. tatoueur. Ouais. T'achètes une machine, c'est parti. Et quoi. pour autant, il faut maîtriser quand même la machine, la technique, le dessin, la prise en charge de la clientèle. Donc, il euh, y a toutes ces compétences-là qui ne font pas l'objet d'une formation en tant que telle. Et donc, les modes d'entrée, euh, ils se jouent aussi par la cooptation 
formation, c'est-à-dire que dès lors qu'il y a un mode de professionnalisation informel, ben, euh, la manière de refermer le métier pour éviter aussi qu'il euh, y ait n'importe qui qui y rentre, il faut pouvoir en garder une maîtrise. Et ça, ça s'opère à travers un système de cooptation qui se joue notamment dans ceux qui pourront trouver une place chez un tatoueur et qui vont montrer un engagement, hein, notamment euh, en réalisant euh, tout ce qui fait partie du sale boulot avant d'être autorisé à tatouer, qui leur permet de payer leur place et d'entrer dans le métier parce que c'est aussi une garantie sur le fait qu'ils partagent en fait les normes, les valeurs, les codes de comportement qui sont attendus pour pouvoir continuer à évoluer avec les collègues et non pas rentrer dans des formes de concurrence qui ne seraient pas régulées. Donc c'est ce qui fait que ben, parfois, il y a, moi j'ai aussi entendu assez souvent des tatoueurs qui disaient mais en fin de compte n'importe qui rentre n'importe comment, ils posent les prix, ils nous font concurrence et donc certains seraient assez pour aussi... Par exemple, une réglementation euh, du métier. Je ne sais pas si c'est euh, le en cas fait, de Simon. Mais... Un peu, un... Moi, je trouve qu'il y a un truc un peu paradoxal. C'est-à-dire que c'est un milieu qui, en fait, voudrait des règles et n'en veut pas en même temps. Enfin, ils aimeraient qu'il y ait des règles. Ils aimeraient que, voilà, que n'importe qui, enfin, qui ne puisse pas tatouer forcément. Enfin, voilà, il faudrait... Mais en même temps, personne ne veut d'école. Enfin, ils aimeraient que tout le monde passe comme apprenti dans un studio de tatouage. Mais en fait, personne ne veut de contrats et de trucs trop carrés. Enfin, voilà. C'est un peu... Euh... On, on, a, on, a, on a pris un peu d'avance sur mes questions, c'est pas grave, mais on, on, on aura l'occasion, je pense, de revenir sur cet aspect-là. Avant de, de rentrer un peu sur, sur le concret du métier de tatoueur, j'aurais voulu juste qu'on se pose un petit peu la question. Qu'est-ce qui a basculé dans les années 90 qui a fait qu'on en arrive à cette situation d'avoir une exposition qui, qui nous accueille aujourd'hui du, du musée Branly Jacques Chirac et, et qui est aujourd'hui au musée du Carré Plantagené au Mans Qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90 pour qu'on en arrive en 2020 à avoir une suffisamment grande reconnaissance du tatouage pour qu'il y ait une exposition qui lui soit dédiée comme ça Alors c'est le fruit de tout un processus qui démarre dans les années 80. C'est-à-dire qu'à partir des années 80, sous l'impulsion de la rentrée de tatoueurs qui sont sortis d'école d'art, mais pas que, hein, aussi de tatoueurs du milieu qui ont eu la volonté de faire reconnaître leur activité, euh, eh bien, il euh, y a un mouvement hein, de redéfinition euh, de la pratique qui commence à s'opérer et euh, elle va commencer par euh, ben, marquer le fait que euh, l'idée que c'est que ben, voilà, acquérir un tatouage, ce n'est pas euh, simplement hein, euh, euh, s'inscrire dans un milieu euh, rebelle, etc., mais que c'est une forme d'expression individuelle de soi. À partir de là, on va commencer aussi à repenser la manière dont il faut se tatouer, le type d'image qu'on va se mettre sous la peau. Il y a cet impératif de plus faire tatouer des flashs qui sont standards, que tout le monde porte, mais bien de personnaliser chaque motif de manière à pouvoir préserver le pouvoir singularisant de la pratique. Et donc là, on va aussi, pour mieux détacher le tatouage de son passé un peu sulfureux, en tout cas à l'échelle occidentale, on va aller chercher des référents iconographiques dans d'autres traditions du tatouage, euh, par exemple le tatouage japonais ou ce qu'on appelait le tatouage tribal. Donc on va aussi renouveler les propositions iconographiques, ce qui va contribuer aussi à rendre la pratique plus acceptable. Puis en parallèle à ça, vont se mettre en place aussi une systématisation de toutes euh, les pratiques sanitaires et hygiéniques. Moi, j'ai rencontré euh, un des, le premier tatoueur à avoir ouvert, euh, par exemple, Pignon sur rue en 1980 euh, à Lausanne, en Suisse. Euh, ben, il me racontait qu'au départ, euh, il tatouait une semaine avec les mêmes aiguilles. Il n'y avait pas de nettoyage, il n'y avait pas de stérilisation, ce qui est impensable aujourd'hui. Et en fait, à partir des années 80, il va y avoir des conventions nationales qui existaient déjà, mais internationales. Et là, vont se diffuser des pratiques sanitaires et hygiéniques qui vont euh, progressivement hein, se diffuser dans l'ensemble des studios, dans les conventions, euh, etc. Et l'ensemble de ces mouvements vont aussi se réverbérer dans la mise en place de nouveaux espaces d'échange. C'est les conventions internationales de tatouage, mais c'est aussi les magazines spécialisés qui commencent à apparaître à partir du milieu des années 80 et qui se développent beaucoup dans les années 90 et qui sont aussi des espaces de circulation de ces nouvelles pratiques, mais aussi de ces nouveaux discours autour du tatouage. Et c'est en fait avec cette diffusion-là qu'à partir des années 90, peut-être plutôt vraiment à partir du milieu des années 90, qu'on voit les effets avec une efflorescence, un engouement pour la pratique et une efflorescence des studios de tatouage euh, ben dans, dans nos sociétés, en tout cas dans les sociétés occidentales, parce que la pratique a gagné en acceptabilité et le simple fait de se faire tatouer n'est plus un acte hein, de marginalité irrémédiable, mais au contraire est devenu hein, un acte d'expression de soi, 
hein, qui implique ben voilà, une démarche qui a été mûrement réfléchie, le choix d'un tatoueur, euh, etc. Dans votre livre, vous parlez d'un autre sociologue qui euh, voyait dans le tatouage l'expression euh, d'un nouvel individualisme, aussi d'une affirmation d'un jeu euh, tout puissant, euh, et peut-être qui tranchait avec des, si j'ai bien compris, avec euh, des formes d'expression plus collectives qu'il y avait avant. Donc, vous, vous, vous reprenez cette idée-là ou... Alors, euh, j'ai pas, vous pensez à David Le Breton, oui, j'ai pas travaillé dans la même perspective que lui. Lui, il a fait euh, des enquêtes plutôt anthropologiques, euh, avec une perspective qui était vraiment centré sur la signification du tatouage pour les tatoués. Euh, et euh, moi, ce qui m'a intéressé, euh, c'est plutôt l'idée de dire, mais au fond, euh, les corps, euh, c'est quoi Ce pas des espaces vierges sur lesquels on fait euh, vraiment ce qu'on veut, qu'on peut librement s'approprier et y apposer la marque de notre choix. Certes, le tatouage dans nos sociétés, ici, il est volontaire. On ne nous l'impose pas. Ce n'est pas un tatouage qui est rituel, même s'il peut prendre une forme et une signification. Mais disons, ce n'est pas... Euh, une instance collective qui va réguler le moment auquel on acquiert le tatouage pour marquer le passage à une nouvelle étape de vie, euh, le passage de l'enfance à l'âge adulte, par exemple, hein, comme dans les sociétés tribales. Chez nous, ça ne fonctionne absolument pas comme ça. C'est vrai qu'à un moment donné, on en a envie et volontairement, on se rend chez un tatoueur pour se faire tatouer. Donc, ce n'est pas régulé par un groupe social auquel on appartient. Hein. Euh, pour autant... On ne fait pas absolument ce qu'on veut, comme on tend à le dire, on n'a pas une liberté totale hein, sur nos corps, puisque nos corps sont toujours des espaces socialisés. Et donc, euh, le choix qu'on va faire de son motif, sa taille, son contenu, est-ce qu'il va être visible ou pas, il est aussi normalisé en fonction, hein, ou en tout cas négocié, en fonction de ce que sont nos propres intégrations dans des groupes sociaux et ce que sont les normes, notamment corporelles, de beauté, qui sont propres à ces groupes dans lesquels on évolue. Et donc, euh, bien sûr, euh, voilà, on se tatoue, euh, on fait le choix, mais en même temps, euh, il voilà, y a toujours une forme de normalisation, de socialisation, de négociation euh, de qu'est-ce qu'on va se faire, comment, euh, etc. Qu'est-ce que ça t'évoque, Simon, ce que vient de dire Valérie Rolle euh, non, mais c'était pour réagir sur l'appartenance la, au groupe, en fait. Je pense que c'est un truc hyper fort, justement, années 90, 2000, enfin, peut-être encore aujourd'hui, mais moi particulièrement, parce que ça correspond peut-être aussi à mes, mes, ma tranche 15-20 ans. Où, euh, et euh, ce qui m'amène à moi aussi au tatouage, c'est-à-dire les cultures de, de rue et donc l'appartenance au groupe, que tu sois un praticien du skate ou de, du graffiti ou de... Je pense à d'autres groupes, les bikers, les trucs enfin, dans le milieu du tatouage. Il y a plein de, comme ça, je pense, de gens qui sont arrivés au tatouage de parce que le groupe dans lequel ils commençaient à rentrer, en fait... Mais ça, bah, c'était l'ancienne version du tatouage, le tatouage de, de, de corporation, le tatouage des motards, le tatouage des gangsters, le tatouage des marins. Maintenant, on a explosé un peu tout ça, quand même. Ah, oh, ça existe toujours. Je ne pense toujours, pas ouais. que c'est disparu tant que ça. Ouais, je, je pense que le phénomène... Le phénomène de groupe et l'influence du groupe dans, dans le choix de se faire tatouer, ouais, il est, euh... après on peut y mettre euh, voilà, des trucs perso dedans et un chemin personnel, mais je pense qu'il y a l'appartenance à... Alors après, pareil, hein, le milieu social, classe populaire, ou, euh, mais appartenir ouais, à un groupe. Quoi. Je pense que ouais, un, euh, ça a été un des trucs assez forts dans, ouais, le, le, ouais, dans le développement du tatouage. Ouais, L'envie, elle est aussi liée au partage d'une signification de la pratique, par exemple, chez les bikers. Donc, ces motards réunis dans des clubs. Hein. Mmh. Les plus connus, c'est les Hells Angels, qui sont effectivement des, des pratiquants du tatouage, encore aujourd'hui d'ailleurs, euh, ouais, où c'est euh, presque même, institutionnalisé. Ils sont même présents dans le business du tatouage. Oui, euh, d'ailleurs, très présents. Euh, et là, c'est vrai que l'envie de la pratique, elle est collectivement partagée, mais elle n'est pas collectivement forcément instituée. Chacun est libre de se faire tatouer, mais la plupart des bikers sont tatoués. Euh, mais parce que le tatouage signifie aussi et symbolise des valeurs qui sont partagées par ce groupe. Euh, celles de la rébellion, de la liberté, etc., qui sont des valeurs aussi associées à la pratique. Et donc c'est aussi ce qui motive, sans que ce soit clairement institué par euh, le groupe auquel on appartient, c'est aussi ce qui motive et ce qui explique que euh, voilà, des individus qui appartiennent à des groupes puissent partager ce type de pratique, mais sur un mode qui reste volontaire, c'est-à-dire ça reste choisi. Vous avez dit tout à l'heure que c'était... Euh euh, que ça devait être socialement accepté quand même le tatouage, qu'on faisait pas tout ce qu'on voulait dessus et notamment il y a pas mal de choses dans votre livre sur la question de la négociation autour du tatouage est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça et puis on, on va voir comment, ce que ça évoque à Simon après d'accord, alors euh, la négociation euh, alors là c'est pas moi qui l'ai enquêté en premier lieu mais c'est plutôt des auteurs américains et anglo-saxons qui ont fait tout un travail qui consiste à se dire mais au fond euh, quand on se tatoue est-ce que vraiment on choisit librement ce qu'on va se mettre sous la peau 
Et euh, eux, ce qu'ils ont montré dans leurs enquêtes, qui m'a beaucoup moins inspiré aussi dans ma réflexion, c'est de dire, mais au fond, non, chaque projet de tatouage est négocié aussi avec son entourage social. On discute de son projet, de ce qu'on va faire, ça crée des discussions. Et donc, il y a une négociation qui s'opère avec son entourage. On présente le truc à ses parents, à son petit copain, à sa petite copine, à son entourage, à ses potes, on en discute, j'aimerais faire ça. Et parfois, le, le projet est renégocié. Donc il y a un premier espace de négociation ici, et moi, après, je me suis dit, mais au fond, ce n'est pas le seul espace de négociation, parce qu'on ne se fait pas son tatouage tout seul. Et donc, quand on va chez le tatoueur, il bah, y a aussi une négociation du projet. Et euh, c'est ce qui m'a euh, plus particulièrement intéressé aussi, c'était bah, une fois que le client il rentre dans le studio du tatoueur, il arrive avec une idée, parfois il arrive avec un dessin concret, et il va y avoir là aussi une négociation avec le tatoueur de ce que vont être les modalités du tatouage et de sa réalisation avec une marge de manœuvre qui peut être plus ou moins importante. C'est -ce ouais. que, quelque chose que tu constates toi Oui, ouais, ouais, euh, avec ce côté, alors le, le côté justement, la, la négocia enfin, négociation... Euh... Non, c'est pas le terme que tu as employé juste avant. C'était enfin euh, cette, cette discussion en fait qui s'instaure avec l'entourage euh, qu'on a. En général, emmerde le tatoueur. Excusez-moi du terme. Non, mais c'est clair parce qu'en fait, la personne qui veut se faire tatouer va commencer à prendre le truc et demander parce qu'elle n'est pas sûre d'elle souvent. Et c'est un des grands problèmes dans le tatou, c'est-à-dire faire un choix à un moment d'un truc qu'on va garder pour la vie, qu'on va ancrer. Et du coup, euh, demande la vie à ta, ton petit copain, ta copine, ta mère, ta cousine, machin et tout. Et en fait, des gens donnent leur avis sur un truc où eux-mêmes ne sont pas tatoués, ne comprennent pas forcément la démarche. En fait, leur avis, souvent, ils nous enquiquinent plus qu'ils nous font avancer dans, dans cette négociation. Mais toi, tu es force de négociation aussi, puisque... On ah, peut... moi, je suis force de négociation. Mais non, mais parce qu'on... C'est vrai que quand on, on arrive faire. avec un projet, qu'on me dit, voilà, j'ai envie de ça, toi, tu sais si ça va donner ou pas, si, si euh, telle ligne, euh, cette épaisseur de ligne est possible ou pas, ou est-ce que ça... Voilà, ouais, donc a... tu, tu contribues aussi quand même à, à affiner le projet. Il y a... Alors, ce, que, ce, que, ce que tu dis, tu parles plus de... de, de, de peut-être de paramètres techniques, mais euh, moi, je sais que, je fais, je, par exemple, je ne produis quasiment pas de flash, ce qu'on me demande souvent. Euh, pourquoi tu ne fais pas de flash Mais en fait, moi, je, je pense que c'est comme si j'avais l'impression de, de dessiner ou de créer dans le vide. En fait, je, 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 moi, je, je commence à produire à partir du moment où je rencontre quelqu'un. C'est-à-dire, je rencontre quelqu'un, je la prends telle qu'elle vient, je vois quelle est son envie et à partir de son envie, on va construire quelque chose. En fait. C'est la démarche que moi, j'ai de manière générale. Donc de base, il y a un ping-pong, forcément. Il y a forcément un ping-pong, parce qu'on va construire en fonction de pourquoi la personne arrive jusqu'à moi. Sachant que je ne pratique pas aujourd'hui dans un studio de tatou qui a pignon sur rue, je suis un peu en retrait, je ne suis pas visible. Donc si quelqu'un arrive jusqu'à moi, c'est que déjà, il a fait toute une démarche pour arriver jusqu'à ma porte et ma personne. Donc à partir du moment où il est là, j'attends qu'il me, en fait, qu me vide son sac et qu'on voit ce qu'il amène ici et où est-ce qu'il a envie d'aller. Après, parfois, il a beaucoup d'infos, pas beaucoup. Parfois, c'est flou, parfois, c'est précis. Parfois, je fous complètement tout en l'air sur, euh, <rire> sur ce qu'il avait envie de faire parce qu'il arrive avec plein de trucs. Et, euh, et voilà. Et souvent, on essaye aussi euh, dans le tatouage. Euh, les gens veulent parfois y mettre aussi trop de sens, euh, trop de symboles. Trop de... Et en fait, parfois, il y a trop de lourdeur. Donc, euh, moi, je dirais que plus ça va, plus je les amène à s'affranchir de ça. Et plus à, à se laisser porter juste par, euh, voilà, qu -ce que, de quoi tu as envie. Je ne sais pas, la personne qui arrive, qui se fait tatouer pour la première fois, qui veut y mettre euh, plein de sens, va vouloir mettre une date de naissance, euh, le lieu de son endroit où il va en vacances tout l'été, euh, le nom de sa mère, machin et tout. Puis à la fin, je fais, mais ça ressemble à rien. Enfin, je veux dire, ouais. tu as mélangé des spaghettis carbonara avec de la glace à la panisse. <rire> les deux sont bons, mais ensemble, ça ne donne rien du tout. Quoi. Ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que, ça me fait penser à un concept qui a été développé par un sociologue un classique quoi, qui s'appelle le drame social du travail et qui est propre aussi euh, bah, à tous les professionnels qui euh, mettent euh, au service de profanes euh, leur savoir expert. Et donc, euh, bien évidemment, euh, le tatoueur euh, est euh, un professionnel de sa pratique et donc euh, c'est ce qui, techniquement euh, et graphiquement, est possible de faire, euh, va avoir un bon rendu visuel et ça peut rentrer en contradiction avec ce que sont les les attentes et les demandes, notamment d'une clientèle qui euh, ben, est une clientèle euh, la plupart du temps hein, majoritairement profane. Donc moi, les tatoueurs et les tatoueuses que j'ai rencontrés, euh, ils me disaient qu'au fond, euh, une grande partie de leur clientèle, sauf ceux qui ont vraiment une réputation extrêmement forte, mondiale, et qui amènent des tatoueurs et des collectionneurs de tatouages, comme on les appelle dans leur studio, la plupart me disaient, mais finalement, 80% de ma clientèle au jour d'aujourd'hui, c'est euh, monsieur et madame tout le monde, c'est-à-dire c'est une clientèle profane qui ne connaît pas 
ce que sont les conventions de production et de réalisation d'un tatouage. Et donc, ça crée parfois, effectivement, hein, des petites frictions qui laissent une marge de manœuvre plus ou moins importante aux tatoueurs dans la possibilité de renégocier un motif de manière à l'amener vers quelque chose qui, graphiquement parlant, va fonctionner, comme on dit quoi. Ben en fait, c'est la problématique des, du, de, de la personne profane, c'est qu'elle a besoin de se rassurer. Elle va se rassurer avec quoi aujourd'hui Avec les réseaux sociaux. Et en fait, sur les réseaux sociaux, tu vas trouver... On pense trouver plein de choses, mais au final, euh, on se rend compte, c'est comme quand on utilise Google. Quoi, tu tapes trois mots-clés, les trois quarts du temps, tu tapes tatouage, fleur, pivoine. Ben en fait, tout le monde va faire la même chose avant de venir chez le tatoueur. Elle va faire tatouage, fleur, pivoine. Puis en fait, tous les gens qui arrivent, ils arrivent avec les 3-4 images qui, qui sont mises de côté en disant ah, « j'aime beaucoup ça ». Je ne sais pas si ça vous parle. Si, si, en fait, ça fait trois fois dans le mois que je vois la personne qui vient avec des fleurs de pivoine et qui me ramène les mêmes. Et en fait, de, de cette, une, on se retrouve avec une pseudo-recherche, en fait, et un truc qui se standardise. C'est quelque chose qu'on constate avec ce, notamment ce double filtre et puis, et puis voilà, ce, ce, ce poids peut-être d'Internet également, cette standardisation dans un certain nombre de cases précises de, du tatouage et de l'iconographie alors oui, bien sûr, mais je pense qu'elle n'a pas trait qu'à la manière dont les tatoués vont chercher et choisir leur image, c'est-à-dire qu'elle euh, a aussi trait à la manière dont on travaille les images euh, dans le monde du tatouage, donc chez les tatoueurs, c'est-à-dire que les tatoueurs eux-mêmes, pour pouvoir euh, ben, concrétiser euh, l'idée d'un client, euh, vont euh, chercher et mobiliser des images. Alors bien sûr, avec un bagage mmh. de ces images qui n'est pas nécessairement celui des clients, puisqu'ils ont une expertise, ils ont, euh, bon, euh, qui n'est pas forcément celle des clients. Mais pour autant, c'est bien aussi un jeu ici qui se joue à travers ce qu'est la production des images produites par le travail des tatoueurs, qui va circuler à travers des magazines de tatouage, voire qui peut servir aussi de modèle de flash. Et c'est cette circulation-là qui propose finalement des modèles, hein, euh, ce qu'on appelle des flashs, hein, ces dessins au canevas prédéfinis, euh, qui sont pris et repris, mais qui sont bien sûr pris et repris, retravaillés, et retravaillés aussi au, au gré de ben, ce qu'est euh, le niveau technique euh, du tatoueur. Donc quand on est au début de carrière, évidemment, hein, la maestria ou la virtuosité technique et graphique dont on peut faire preuve n'est pas la même que quand on a 25 ans euh, d'expérience. Et donc, ce que moi, j'ai trouvé intéressant, c'était aussi de réfléchir à euh, ben, ce que sont les conditions de cette forme de standardisation à laquelle, au fond, la personnalisation des motifs, qui est devenue un impératif extrêmement fort, euh, répond, pas uniquement pour des raisons qui consistent à euh, préserver ce pouvoir singularisant de la pratique, mais aussi pour faire échec à une forme de standardisation des motifs qui est propre à la manière dont on se saisit et on travaille l'image pour pouvoir produire... Ben, ces tatouages qui sont des images ancrées qu'on se met sous la peau. Quoi. Vous allez trouver la réponse alors <rire> à ces questions <rire> Bah, disons que dans le livre. Euh, ouais disons que oui il y a une forme de standardisation on, on peut dire c'est une forme c'est ce que Umberto Eco appelait une forme de répétition du même hein, et d'innovation à partir de la répétition du même et donc cette innovation bien sûr qui a trait à la personnalisation des motifs elle peut être plus ou moins importante plus ou moins grande plus ou moins aboutie plus ou moins développée aussi en fonction de ce qu'est bah, le niveau hein, acquis par le tatoueur, le stade de carrière auquel il se situe, etc. Quoi. Tu, tu, coup, tu, tu acceptes, toi, euh, ce, ce côté euh, standardisation, de dire bah, au final, c'est vrai qu'on euh, ne va pas réinventer le tatouage à chaque tatou, ou bien, euh, ou bien tu es dans, plutôt dans une quête de singulariser le truc au maximum à chaque fois Moi, je laisse la porte ouverte à, 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 à toutes les possibilités, en fait. Ça ne me dérange pas qu'on... Enfin, ce côté... Euh, je, on ne va pas dire standardisation, mais on va dire qu'il y a des, des classiques en fait, dans le tatouage, que ce soit dans les cultures, sur la culture japonaise. Euh, voilà, moi, perso, je porte du tatou japonais. C'est quelque chose... Enfin, J'aime beaucoup le tatouage, mais en fait, il n'y a pas beaucoup de tatouages, euh, de pièces et, euh, qui me plaisent en fait, tant que ça. Je pense que je suis hyper, euh, hyper pointilleux ou sélectif, je ne sais pas. Mais, et... Euh, du coup, euh, on peut trouver, ouais, on peut trouver des, du tatouage classique euh, de qualité, on peut trouver du tatouage original de qualité. Euh, Est-ce que tu dois forcément avoir une ligne de conduite en disant, euh, tu vois, je fais que des trucs classiques et des motifs que tu répètes, et cette rose old school qui a été ré répétée tant de fois, ou cette pivoine japonaise, 
une pivoine japonaise, ouais, bah, ça, ça, ça peut être super beau. Euh, ça a été super beau il y a 10 ans, ça peut l'être super beau dans 30 ans, ce n'est pas du tout un problème. Par contre, de manière générale, quand moi, je reçois des gens, je rencontre des gens, d'où peut-être aussi enfin, je, cette histoire de produire des flashs. En fait, je pense que le flash est aussi un piège dans le sens où si on produit des flashs euh, on, et qu'on qu tombe dans ce truc de la répétition et du tatouage, ce qu'on appelle traditionnel, on se, on se ferme des portes quand même un peu. Et je pense qu'il y a encore des portes, même s'il y a beaucoup de portes qui ont été ouvertes dans le tatouage depuis les années 90-2000 avec des, des nouvelles formes euh, qui sont sorties un peu de ces, ces schémas classiques. Euh, moi, je pars du principe, il m'arrive régulièrement de me retrouver avec des gens qui viennent avec justement ces, im ces images classiques en disant bah, bah, j'aimerais bien ça et tout. Puis en fait, en parlant et en les questionnant, en fait, mais pourquoi tu viens en fait cette image classique En fait, on se rend compte que tu n'en as rien à foutre. Et je dis, je fais, de quoi, quoi tu as envie On s'en fout. <rire> tu balances tous les codes en l'air, balances tous les flashs, balances tout ce que tu peux avoir vu de Pinterest ou Instagram ou je sais pas quoi. De quoi tu as envie Qu'est-ce que tu aimes Et souvent, je leur dis, on n'en a rien à foutre d'ailleurs que ça soit pris dans le tatouage. Va piocher ailleurs. Tu aimes la peinture, la photo, la sculpture. On s'en fout, on va chercher ailleurs. Et parfois, on va piocher dans des trucs qui n'ont rien à voir avec le tatouage. Au contraire, je les incite à se détacher de, du peu de choses qu'ils savent et qui souvent tombent dans des trucs un peu trop euh, banals, qui est une des problématiques du tatouage aujourd'hui. Euh, C'est un de mes amis tatoueurs euh, qui est connu même mondialement. m'a dit ouais, le plus gros problème du tatouage aujourd'hui, c'est que le tatouage s'inspire du tatouage. C'est-à-dire que lui-même, ayant, en ayant une renommée mondiale, se rend compte qu'il a, qu a mille copies derrière lui. En moins bien. Quoi. Et en même Donc, temps, c'est euh... propre à tous les milieux artistiques, pour le coup. Euh, c'est le cas en musique aussi, avec, euh, avec le, toutes des samples, mais tout simplement des influences musicales permanentes où, où des choses sont reprises. C'est le cas en, en art pictural aussi. C'est pas oui. propre au tatouage. Le, le problème, c'est que, comme on disait tout à l'heure, c'est que comme tu es dans un, dans, dans un mécanisme avec beaucoup de culture populaire, c'est que souvent, tu as beaucoup de reprises en moins bien. C'est-à-dire que des fois, le mec, a, le mec a poussé le niveau un peu plus haut, il y a aussi beaucoup de reprises derrière, en, en, en moins un. Ouais, moins qualitative. En, en même temps, on ne part jamais de rien. Euh, donc, euh, on part de quelque chose. Quoi. Euh, une image appelle toujours une autre image. Mm. Et euh, ce n'est pas déshonorant, en fait, de reproduire euh, quelqu'un qui veut un pivoine, euh, qui fait un beau pivoine. Euh, ce n'est pas déshonorant, euh, je trouve. Par contre... Euh... Ce n'est pas du tout euh, ce que moi j'ai dit. Hein. On peut très bien faire euh, quelque chose de classique, c'est-à-dire ouais, une pivoine japonaise. Euh, donc je trouve ça mortel. Il hein. enfin, y, y en a des très belles... Euh... Et tout, mais je pense que ça doit le tatou aujourd'hui, euh, enfin pour moi en tout cas, dans ma façon de voir les choses, on ne doit pas euh, tourne un peu trop en rond. Je me méfie des codes et, des, de, et de l'enfermement en fait. Disons que c'est là ça. une autre tension qui moi m'a aussi intéressé euh, dans ouais. le questionnement, qui consiste et euh, je vais peut-être citer un tatoueur qui me disait mais en fait quand moi j'ai un client qui vient dans mon studio et qui euh, me dit ben je veux une rose, je vais pas lui dire ben non toi je te ferai pas une rose, je te ferai une tête de mort. Euh, et donc il euh, y a aussi euh, ce pourquoi le client vient ce qu'il souhaite et le fait qu'au final, il est le porteur du tatouage et donc de la marque indélébile qu'il va porter et transporter avec lui. Donc euh, bien sûr, il euh, y a des espaces de négociation et de renégociation euh, du projet de tatouage qui peuvent aller très loin, euh, euh, comme tu le décris, mmh. qui en même temps peut-être sont aussi hein, clairement situés Hein, par rapport à certaines catégories de clientèle, sachant qu'aujourd'hui, hein, la clientèle des studios de tatouage, elle est extrêmement hétérogène, mais qu'effectivement, on ne vient pas tous dans les studios avec le même bagage. On peut venir dans un studio avec le bagage de quelqu'un qui euh, ne s'est jamais fait tatouer, mais qui a une formation en art, et donc qui a des connaissances de courants, de mouvements artistiques, visuels, sculpturaux, architecturaux, qui va aussi inspirer ce que sont ces référents visuels en arrière-plan et dans lesquels il va puiser. Il euh, y a d'autres gens hein, qui font partie de la clientèle, qui peuvent être des euh, collectionneurs de tatouages euh, qui euh, ont traversé le monde pour aller rencontrer des tatoueurs qui sont spécialisés dans des styles et qui sont considérés vraiment comme des virtuoses de ce style, euh, mais qui ont une culture euh, et une connaissance du tatouage et qui vont effectivement puiser hein, dans ces références qui sont propres et internes à la pratique. Et donc, sans forcément hein, renouveler en tant que tel euh, l'iconographie et le projet qu'ils vont se faire tatouer, tatoué sous la peau, mais en choisissant un tatoueur qui est considéré vraiment comme un maître en la matière, dans le style de tatouage euh, qui fait euh, ben, l'objet de leur préférence et de l'élection euh, 
pour se faire tatouer, par exemple, le pivoine, ou, euh, mmh. etc. Alors, on, on pré-continuer sur le sujet, mais j'aimerais qu'on qu passe un petit peu à cette question qu'on avait commencé déjà à aborder, c'est-à-dire le fait que ce soit devenu un milieu très concurrentiel, le tatouage, que euh, tout le monde peut se lancer euh, dedans, euh, et dans cette espèce d'ultra-liberté de, de s'installer, euh, vous vous montrez dans le livre euh, comment il y a des, le tri qui peut s'effectuer sur, sur des normes sociales euh, différentes. Alors, vous, vous parliez notamment de la question euh, d'avoir un, un lieu spécifique ou bien de tatouer en appartement Vous parlez de ce que renvoie le tatoueur en lui-même également. Est-ce qu'on peut, est qu peut développer un petit peu tout ça Oui, alors ce qui m'a intéressé, c'est justement le fait que le métier de tatoueur, euh, encore au jour d'aujourd'hui, n'est euh, pas un métier institutionnalisé. Et donc, euh, c'est un métier où on se professionnalise par des voies informelles et qui est structuré par l'informalité. Donc on y rentre parce qu'on est coopté, on est coopté parce qu'on partage une culture et qu'on partage donc forcément des valeurs. Et pour s'assurer du fait que ces valeurs sont bel et bien partagées, ben bien sûr il y a des barrières mais qui ne sont pas les barrières formelles du diplôme à obtenir, mais qui sont les barrières informelles de l'interconnaissance, du partage des valeurs, du partage de certaines valeurs morales, d'attitudes, de comportement aussi, qui vont justement venir réguler les rapports de compétition ou de concurrence qui peut exister entre les tatoueurs. Exemple concret, quand un tatoueur établi accepte de former un apprenti, généralement déjà c'est parce qu'il peut se le permettre, parce qu'il a un afflux de clientèle suffisante pour pouvoir accueillir un apprenti auquel il pourra déléguer les petits projets que lui-même ne va plus réaliser, euh, eh bien, il ne va pas choisir n'importe quel apprenti, bien sûr. Euh, il faut que cet apprenti, hein, euh, il se soumette aussi à ce que sont les règles, qu'il apprenne la gestion de la clientèle, qu'il apprenne le nettoyage du studio, on lui délègue le sale boulot. Il faut qu'il fasse preuve de déférence en acceptant ses tâches sans râler, sinon il est appelé à quitter. Et puis, il y a aussi des règles informelles qui consistent à dire, ben bah, voilà, l'apprenti ne va pas ouvrir son studio à côté du studio de son maître et lui faire euh, donc une concurrence directe. Donc, il y a des règles de loyauté qui viennent aussi structurer euh, ces rapports entre les tatoueurs dans un milieu où, euh, ben voilà, en l'absence finalement euh, d'une organisation institutionnalisée et formelle, il y a effectivement des modes de régulation informelle qui passent ben, par des formes de cooptation hein, et d'intégration dans euh, ce milieu d'interconnaissance. Toi, tu as, as, as subi un peu ce genre de truc que tu disais au début parce que euh, tu as eu du mal à être accepté, parce que tu avais, avais été un peu autodidacte, c'est ça euh, ouais, puis moi j'étais en... Alors au début de ma pratique non officielle en fait, qui était juste une pratique de passion, enfin je pratiquais juste parce que j'aimais ça, et j'avais pas, même pas en tête l'idée d'en de, de faire euh, ma voie professionnelle, mon métier. Et, euh, quand est euh, arrivé le moment où je me suis dit, euh, bah si peut-être, je vais peut-être basculer en pro, euh, le lien que j'ai eu pu avoir avec euh, certains tatoueurs qui... Euh, avant, on n'avait pas de problème avec moi parce que, parce que j'étais en fait juste un passionné et tout machin. On vu direct en moi, genre, pouf, tu bascules, tu deviens concurrent. Et, euh, et puis surtout, c'est compliqué que tu deviennes apprenti parce qu'en fait, tu n'es pas, pas un gamin malléable qui va faire euh, le sale boulot. C'est qu'en fait, tu es déjà euh, quelqu'un de plutôt mature, plutôt réfléchi, plutôt cultivé, puis qui en plus a un passé de commerçant, donc qui sait tenir une boutique. Donc là, tu es euh, estampillé direct... Euh, concurrent potentiel. Donc là, on ne prend pas comme apprenti aussi. Là, là, on a parlé des normes sociales entre tatoueurs, mais il y a aussi euh, des attentes de la part euh, des, des clients vis-à-vis euh, -vis, euh, du, du tatoueur. Euh, par exemple, la question du, du fait que le tatoueur soit tatoué lui-même, vous en parlez dans le livre euh, ouais, en fait, c'est aussi tout ce, que, tout ce qui vient construire cette professionnalité dans un milieu où la professionnalité et l'expertise détenue par le professionnel, elle n'est justement pas avalisée par un diplôme ou par une formation scolaire. Et donc, euh, euh, ce qui va construire cette professionnalité... C'est aussi ce que sont des signes, des symboles de statut qui vont se matérialiser dans l'organisation du studio, son aménagement, dans la manière dont le tatoueur reçoit sa clientèle, la conseille, la compagne dont il fait preuve de son expertise et y compris hein, dans le fait qu'il soit lui-même tatoué. Euh, c'est aussi quelque chose qui est considéré comme particulièrement important, en tout cas euh, par euh, l'écrasante majorité euh, des tatoueurs que j'ai rencontrés. Aussi, hein, vrai. Mmh. Exactement. <rire> et donc c'est euh, ce qu'on appelle des symboles de statut. Un tatoueur qui n'est pas tatoué, moi j'ai des tatoueurs, quand je les ai interrogés, euh, je disais, euh, bon, ben, euh, est-ce que ça arrive Et il me disait, oui, bon, mais c'est quand même extrêmement rare, quoi. Euh, c'est comme aller chez un boucher végétarien. Enfin, je pense que l'image, elle est très parlante, en fait. Euh, ouais. C'est impensable. 
c'est impensable, mais pourtant ça existe. Enfin, nous, sur la ville, on a une des boutiques qui tourne le plus. Il y a, un... euh, y a une ouais. personne de tatouage. On a rencontré deux. Ouais, ouais. Ouais. Ils disaient qu'au départ, ça ils n'étaient pas tout tatoués. Après, mais moi, pour je... autant, ils ont payé leur droit d'entrée euh, d'une ouais. manière différente. S sans dire que ce que c'est que de, de, de cette histoire de payer de droit d'entrée ou de, de caution ou je ne sais pas quoi, mais c'est euh, pour moi important juste pour comprendre euh, la personne aussi qui vient nous voir. Euh, c'est quoi la démarche de se faire tatouer qu Qu'est-ce qu que ça représente Même si c'est vrai qu'en fonction des gens, parfois, on se rend compte que ça peut être... Ils euh, viennent pour de multiples raisons. Ou, euh, mais quand même, comprendre ce que c'est que, que cette démarche et puis euh, comprendre ce que c'est que de subir aussi cette expérience, euh, voilà quoi. Et comprendre aussi ce ouais. que c'est euh, socialement que de se balader, euh, d'avoir des tatouages, que quelqu'un, les gens nous regardent, que enfin tout un tas de choses quoi. On arrive doucement vers la fin de cette émission. Du coup, avant, j'aurais aimé qu'on parle euh, ben, de l'aboutissement de ce mouvement de, de reconnaissance. Alors, on l'a dit, il y a une reconnaissance auprès du public, auprès des institutions culturelles, en témoigne dans le lieu où on est euh, aujourd'hui. Euh, et il y a la question de la reconnaissance par l'État. Il y a un dialogue qui s'est instauré entre le secteur du tatouage et l'État euh, via un, un syndicat qui s'est créé, le SNAT, le Syndicat National des Artistes euh, Tatoueurs. Et de, de ce dialogue et de cette reconnaissance de la pratique est née euh, ces fameuses formations d'hygiène, en fait, euh, et donc une reconnaissance qui n'est passée que par le prisme de l'hygiène. Est-ce qu'on va en rester là Ou est-ce que c'est amené à évoluer est-ce que, euh, également, euh, le, le métier va, va évoluer techniquement dans les années à venir Je pense à la dernière étude de l'UFC Que Choisir qui est sortie, qui a dénoncé la toxicité d'un certain nombre d'encres à tatouage. Est-ce que, du coup, ça va être de plus en plus réglementé Ou euh, est-ce qu'au final, on, on, le statu quo risque de se maintenir Comment vous voyez, euh, vous voyez les choses bah, Je pense que qu 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 la, la réglementation hygiène... Euh, enfin, je pense que c'est une bonne chose, le travail qui a été fait sur la réglementation, réglementation hygiène par, par le SNAT, par le Mais syndicat. Mais est-ce qu'au final, il va, on, on va voir un jour un, un diplôme de tatoueur arriver, par exemple, ou, ou est-ce qu'on va en rester qu'à cette Je pense que ça va, être, ça va être quelque chose de très compliqué. Parce que c'est... Parce qu'en fait, il existe aujourd'hui déjà des écoles. Mais paradoxalement, je pense que le SNAT discrédite toutes les écoles de tatouage. Et reste dans l'ancien... Enfin, l'ancien. Dans le modèle actuel, qui est cette forme d'apprentissage, comme tu disais, médiéval, en fait, enfin, dans, dans, dans le modèle. Je, je, je vois pas de, des choses, enfin euh, moi là, euh, se présenter, euh, se poindre euh, socialement, euh, qui se mettent en place et qui tendent vers ça. J'ai pas l'impression que ça va arriver tout de suite, sachant que là, on parle que de, tu parles que de l'échelle française, parce qu'en fait, ce, ce système, il est valable à l'échelle euh, oui, mondiale, quoi. Ouais, c'est une échelle beaucoup plus large. Euh, effectivement, c'est difficile de dire ce qui va en être, mais on peut comparer à d'autres cas, euh, d'autres exemples. Ce qui me paraît intéressant, en fait, c'est que par rapport au tatouage, il y a eu un mouvement de réglementation, effectivement, qui n'est pas que français, mais qui s'est joué à l'échelle européenne à partir de 2003, où prenant acte de l'engouement pour la pratique, les autorités se sont dit, mon Dieu, mais en fait, les studios, il n'y a aucune réglementation. Et donc, il y a eu un mouvement hein, et des velléités de réglementation qui sont parties de l'Union européenne. Elles ont concerné essentiellement les aspects sanitaires et hygiéniques des studios qui touchent aussi à la question de la toxicité des encres. Donc en fait, on en parle du problème de la toxicité des encres depuis euh, les années 90, hein, euh, tout comme dans les industries cosmétiques. D'ailleurs, en, en par... France, beaucoup d'encres sont interdites qui sont autorisées aux états unis par exemple. Oui. Donc, selon les pays, ce n'est pas les mêmes normes. Et le marché est libéralisé, donc même si c'est interdit, vous pouvez les acheter à euh, Internet. Après, la question de la euh, formation... Il me semble aussi tout bêtement que, tout bête, que pour avoir la norme en Europe, il faut que tu passes par un labo et que tu payes... Euh pour pouvoir obtenir le, le tampon. Ouais. Il y a juste des marques qui ne le font pas, c'est peut-être pas pour autant qu'elles ne sont pas bonnes. Enfin, oui, ouais, bien sûr. Donc ça, c'est une première question. Puis après, il y a la question, au-delà des aspects hygiéniques et sanitaires, ben, de l'apprentissage euh, du métier, qui a euh, une dimension euh, commerciale, une dimension de la relation à la clientèle, une dimension technique et graphique. Et là, la question de la formation, évidemment, euh, euh, elle fait l'objet d'enjeux qui sont euh, relativement importants et qui divisent, j'ai l'impression, en tout cas, au sein du monde du tatouage, puisque le SNAT, le Syndicat National des Artistes Tatoueurs, lui, euh, serait plutôt pour euh, le maintien du status quo, euh, même si, s'il fallait instaurer une formation... Euh, ils jugeraient, de ce que j'ai lu en tout cas sur leur site, préférable qu'elle passe par une formation en école d'art. Mais c'est créé plus récemment un autre syndicat qui s'appelle Tatouage et Partage, qui lui par contre revendique plutôt un ancrage artisanal du métier et qui est plutôt ouvert à l'instauration d'une formation mais qui serait fondée sur le modèle de l'apprentissage comme dans les métiers artisanaux. 
moi, je pense qu'on peut imaginer qu'ils puissent, en fonction de ce que va être l'état des rapports de force et des discussions entre les professionnels de l'ancrage et les autorités, il pourrait y avoir une évolution qui est différenciée. Ça a été le cas, par exemple, dans le jazz, où on a pu voir se mettre en place des modes institutionnalisés de formation avec des diplômes à la clé, en parallèle auxquels se sont maintenues des formes de formation par cooptation au métier, donc une professionnalisation sur un mode formel qui coexiste avec une professionnalisation sur un mode informel. Ce n'est pas impossible que c'est ce qui puisse se mettre en place dans le tatouage, mais bon, l'avenir nous le dira, évidemment. Ouais, à voir aussi euh, que va devenir l'engouement pour le tatouage. Quoi. On commence à voir aussi ouais. aujourd'hui des gens qui disent « Non, mais moi, je ne vais pas me faire tatouer, limite, je serais plus, enfin, je serais, je serais plus ouais, à la mode. » Un rejet devant vois. un trop-plein, quoi, en fait. Voilà, c'est mmh. ça. Donc, qui, qui, qui nous dit qu'on ne va pas retomber dans une dynamique, comme il arrive dans certains milieux à un moment, que du truc qui plonge et que du coup, cette question-là, elle sera vraiment d'être prioritaire aussi. Ouais. Enfin, ouais, c'est euh, déjà rien que les positions euh, différentes du, du, du SNAT et euh, de tatouage et partage sur... Euh, le SNAT a sa position très euh, reconnaissance. Ce n'est pas qu'une histoire d'apprentissage, mais c'est carrément la reconnaissance du statut euh, d'artiste. Oui, en fait. sûr, ouais. Donc le tatoueur est-il un artiste Perso, moi, je pense qu'il est plus qu'un commerçant artisan qu'un artiste. De toute façon, il suffit de voir comment on travaille et ce qu'on produit. Mais euh, bon. Justement, <rire> il, y a quand même, il y a quand même certains tatoueurs qui, qui sont dans une démarche de pièces véritablement artistiques. On peut le voir dans ce musée, par exemple. Enfin, voilà. C'est pas, ouais, pas juste une reconnaissance. Aujourd'hui, tu veux te faire tatouer. Euh, en fait, c'est... Hormis quelques exceptions et tatoueurs très connus, les trois quarts du temps, c'est toi qui arrives avec ta demande, ta commande. Euh, c'est réalisé en temps de temps, c'est facturé à au temps passé. Enfin, je veux dire, ouais, un côté artisanal. C'est pas trop un truc artistique dans le, la reconnaissance sociale. Il y a, ces, il y a cette tension. En tout cas. Jamais il, y a vu. Ces deux, il y a ces deux façons de se considérer très différentes dans le métier par, par, les, par les tatoueurs eux-mêmes. Et même les plus grands tatoueurs. Euh disent « mais moi je suis aussi là pour satisfaire la demande de mes clients ouais. ». Voilà. Et tu fais l'artiste quand on te demande de faire l'artiste, me disait un tatoueur. Autrement, ouais. tu fais ce que tu dois faire. Ce qui n'empêche que tu, tu, ça, ça n'empêche pas que tu aies des compétences artistiques dans le sens du dessin, des trucs, machin, mais la, ta réalité ce, sociale, moi j'ai jamais vu un tatoueur vendre une toile à 60 000 euros. Et ben en tout ça cas, ça n'existe pas. Oui, enfin, oui. Je veux dire, euh, tu achètes… Euh, même du tatoueur le plus connu de France, tu achètes une planche de flash, si tu as craqué 50 ou 100 balles, voilà quoi. Tu ouais. sais. Je vais continuer de parler pendant encore bien deux ou trois heures, je pense. Euh, le, le livre est riche, il y a pas mal de choses dedans, et puis euh, la, la pratique aussi, euh, les retours d'expérience, il y a beaucoup de choses à en dire. Mais euh, <rire> hélas, on va devoir s'arrêter là euh, pour aujourd'hui. Merci euh, en tout cas Valérie Roll beaucoup euh, et Simon Farou pour, pour ces échanges euh, très prie. intéressants. Merci à vous. <rire> euh, Valérie Roll, on rappelle donc le, votre livre, c'est l'art de tatouer euh, qui est paru à la, aux éditions de la maison des sciences de l'homme euh, voilà on le, on le conseille vivement et puis Simon on peut te retrouver sur Instagram sous ton blase de l'argonaute tatou euh, tu es au Mans hein, donc euh, voilà si, pour celles et ceux qui seraient euh, oui, intéressés là. pour pour venir euh, te voir. Merci encore euh, en tout cas au, au pôle de culture euh, scientifique de l'Université du Mans pour cette belle initiative, pour cette, pour cette invitation. Merci au euh, musée du Carré Plantagenet également euh, pour nous avoir accueillis et nous avoir offert euh, ce magnifique euh, cadre de cette exposition Tatoueur Tatoué qui est prêtée par le musée du Quai Branly Jacques Chirac, je le rappelle, et qui est en résidence au Mans jusqu'au 6 juin. Alors forcément, vu le contexte sanitaire actuel, ça peut sembler un petit peu compliqué de venir voir l'exposition aujourd'hui. On espère qu'elle sera ouverte avant, avant son départ, mais à défaut, on peut quand même la visiter virtuellement en allant sur le site internet de la ville du Mans. Et, et je vous recommande vivement de le faire. C'est vraiment une, une très belle exposition. Merci à Clément Suzinski et Lydie Solo pour la réalisation technique de cette émission. Et puis, bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche, tous ces trucs-là qu'on dit de la page YouTube, bien entendu, du pôle de, de culture scientifique pour soutenir toutes ces belles actions qui sont entreprises, y compris en cette période contrainte, par le pôle de culture scientifique. J'étais en tout cas ravi d'animer cette émission et je vous dis à la prochaine. Merci, Merci. au revoir.